prieteni, vă salut! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre puterea vindecătoare a geometriei naturale sau calea cunoașterii lui Victor Schauberger. Cei mai mulți dintre noi nu sunt conștienți de faptul că în lume se întâmplă ceva neobișnuit. Lumea se schimbă. De fiecare dată ne apropiem iarăși de noua frontiera conștiinței și a rațiunii pentru a ne elibera de ceea ce nu mai este nevoie. Sfârșitul oricărei perioade, indiferente, are întotdeauna o decolare calitativă. Această decolare reflectă crearea invențiilor gândirii umane nu atât culturale cât mai degrabă tehnice. Aceste dispozitive acaparează mintea majorității oamenilor și introduc propriile corecturi în patrimoniul cultural la nivel mondial. Iar fiecare dintre aceste perioade de timp își are proprii culibini, Da Vinci, Edison, Steve Jobson și așa mai departe. Există însă și personalități care sunt în umbră pentru că nu corespund timpului lor, depășindu-l cu mult timp. Așa că vom descoperi împreună tăcerea misterioasă a creației uimitoare a inventatorului sistemelor ecologice și al legilor nașterii energiei vii a lui Victor Schauberger. Chiar și astăzi putem constata cu încredere că tot ceea ce până în prezent a fost justificat din punct de vedere al științei și tehnicii trebuie lăsat în trecut. Fiecare perioadă nouă de timp, următoarea epocă, cere fără îndoială ceva nou, bineînțeles un nivel mai înalt de înțelegere și de aplicare a sistemelor progresului uman. Niciun fel de elaborări ecologice care se bazează pe metodele de dezvoltare anterioare, pe legile și principiile existente, derivate din știință, în prezent nu pot deveni viitorul nostru fericit. Toate pentru că acestea au adus atâtea nenorociri și suferințe în procesele evolutive umane. În condițiile date ale civilizației moderne, legile și principiile științei de ieri nu vor putea salva mecanismul slăbit și degradant al vieții moderne al unei persoane obișnuite, pe sursa asta atât de frumoasă și statornică, dar mai ales perfectă din punct de vedere al creației, care este planeta Pământ. Mulți oameni s-au trezit, conștientizând principiul nebunesc, fiecare pentru sine. Opriți-vă, faceți un pas înapoi și gândiți-vă! Nu este absurd oare că șapte miliarde de oameni care trăiesc pe aceeași planetă au crescut atât de îndepărtați unii de ceilalți, atât de străini unii de alții, dar și planetei și naturii acesteia? Ce rost mai are să faci ceva dacă acest lucru vă face să le întoarceți spatele la mii, milioane de oameni, vecinii voștri din oraș, de exemplu? Acest lucru întristează ori de câte ori te gândești la asta. Din fericire, ceva s-a schimbat. A devenit ceva obișnuit să ne împărtășim ideile și să colaborăm, iar acest lucru deschide noi domenii pentru colaborare, asistență și ajutor reciproc. Astfel de schimbări impresionează până în adâncurile sufletului și sunt minunate. A păși în ceva nou. Cineva o face cu ușurință, de exemplu, oameni ca Victor Schauberger, care a dedus noile legi ale ființării armonioase prin analogie cu cele naturale. Dar nevoia de a inventa o viață personală luxuriantă și armonioasă cu întreaga lume, modul de viață propriu îl are toată lumea. Așadar, cum poate fiecare dintre noi, fericiții locuitorii acestei planete albastre, să pășească în ceva nou și cum să ne dezvoltăm în natura noastră? O lungă perioadă de timp, spiritualitatea a ținut de domeniul excentricilor obsedați de ciudățenii. Ecologia a intrat în viața noastră cotidiană relativ nu de mult, căci mai devreme s-a aflat în centrul atenției doar a naturaliștilor și a amatorilor naturii. Dar această tendință din fericire s-a schimbat și ea. Am ajuns la granița conștientului și raționalului științific. Ne-am dat seama că numai cu ajutorul gândirii noastre conștiente ne putem îmbunătăți viața. Gândirea se manifestă întotdeauna sub formă de inovații, invenții, în noi moduri și obiceiuri de a gândi și de a acționa. Victor Schauberger a propus propria cale spre noile posibilități ale realității viitoare. Pe internet sunt prezentate lucrările acestui inventator puțin cunoscut, esența cărora se reduce la observațiile legilor firești ale naturii. În special, el a descoperit punctul zero în care, conform științei, 
apare diferența de temperatură asociată proceselor fizico-chimice și magnetice, care stau la baza a tot ce există. În general, acest punct este punctul începutului vieții, care proiectează mișcarea evoluției, iar mișcarea evoluționistă duce la acțiune. Toate procesele și legile dezvoltate de Victor Schauberger le-a prezentat sub forma unei spirale răsucite, toate elementele care au o formă neregulată rotunjită, prin analogie cu formele naturale. Proprietățile unui anumit întreg nu pot fi descrise prin proprietățile părților constitutive ale acestui tot. Victor Schauberger nu a ales în mod accidental forma unei spirale răsucite. Aceasta a fost precedată de o respingere categorică a întregii geometrie euclidiene, pe care se bazează cele mai multe invenții, clădiri și obiecte artificiale. Toate formele externe cunoscute științei, cum ar fi dreptunghiul, pătratul, cercul, cilindrul, liniile drepte paralele, prin analogie cu care umanitatea a construit întregul sistem de lucruri, orașe, câmpuri, grădini, drumuri, Schauberger, în teoria evoluției mișcării, le-a înlocuit cu cele naturale. El susținea că acestea nu sunt doar inexactitățile arhitecților și inventatorilor modernității, ci și cauzele problemelor psihologice ale unei persoane și limitarea gândirii liniare a oamenilor. Iată în ce constă de fapt problema, căci chiar și vederea umană nu este susceptibilă la o astfel de formă artificială. Doar în realitate, în natură, nu a existat niciodată așa ceva, iar pentru om, aceasta este o iluzie nenaturală, care îl limitează și îl îndepărtează de perfecțiunea armoniei naturale. Teoria proceselor evolutive ale lui Victor Schauberger a scos la iveală faptul că noi am ajuns la o înțelegere eronată a mișcării evoluției în intervalul de la naștere până la moarte, ca la o iluzie a evoluției. Iar acum vom transfera procesele nașterii și morții în proiecția descoperirilor științifice ale lui Victor Schauberger. De pe urma diferenței de temperaturi, apare procesul evoluției, care în sine este un produs al interacțiunii mișcărilor opuse. Mișcarea planetelor se reflectă în mișcarea corpurilor terestre. Prin urmare, este posibilă predeterminarea traiectoriei sistemelor planetare, luând în calitate de model mișcarea particulelor elementare și invers. Dacă vom menține în mod constant apa în stare de transformare, atunci ne vom ciocni cu un proces creativ continu, care generează evoluția mișcării, ceea ce terminologia modernă denumește ca fiind energie. Astfel vom apuca-o pe calea care va vesti începutul erei bioecologice. Principiul acestei tehnologii constă în mișcarea fără frecare, care este obținută în mod natural din mișcarea naturală, și care este implicată treptat în procesele ulterioare ale mișcării în spirală cicloidală. Procesele evolutive ale lui Victor Schauberger stau la baza descoperirii sângelui sacru al planetei și a proprietăților vindecătoare ale apei. Argumentările proceselor evolutive complexe făcute de el se reduc la aceea că noi ne orientăm spre dimensiuni necunoscute nouă, spre esența naturii lucrurilor, spre o viață pe care nu o putem calcula și nici prognoza. Aceasta este viața în care mijlocul de transport și legătura cu mediul, cu sângele pământului și vieții din jurul nostru, de la naștere până la moarte, este apa. Prin urmare, este necesar un echilibru de neintervenție în acest sânge sacru al planetei, pentru a nu-l transforma în cel mai periculos mediu patogen al distrugerii. Dacă o persoană nu încalcă circuitul natural al apei în armonie naturală, se formează zone vindecătoare de păduri mixte cu o reglare constantă a temperaturii, plus 4 grade Celsius, datorită schimbării apei care se evaporă. Aceste zone de vindecare sunt găsite de animalele bolnave și rănite, care vin acolo pentru a se însănătoși sau pentru a muri fără suferințe. Aceste locuri sunt vizitate și de către vânătorii experimentați. Aceste bălți pentru bolnavi se află și în apa însăși, un pic mai jos de locul de unde izvorăsc izvoarele, 
unde temperatura de plus 4 grade Celsius și cursul natural al apei sporește energia acesteia. În urma acestor procese, apa devine proaspătă și vie, datorită emulsiei, în care oxigenul este dizolvat de hidrogen. O astfel de mișcare via apei poate fi copiată de tehnică și utilizată pentru crearea noilor invenții uimitoare. Victor Schauberger susține că vederea noastră nu este nici măcar în stare să vadă și să distingă minunile realității, care urmează să vină, fiind bazată pe principiile și legile mișcării evolutive descoperite de el, care acționează peste tot fără excepție. Este posibil să nu ne fi gândit niciodată la toate cele expuse până acum, la aceste noi descoperiri pe care le-am expus succint și poate că suntem chiar șocați, dar acest lucru se întâmplă. Oamenii se trezesc treptat și își dau seama cât de nebunește trăiesc în societatea modernă. Ascultați și gândiți-vă, oare e ceva obișnuit ceea ce am spus eu aici? Nu cred. Ceva extraordinar se întâmplă în lume. În concluzie, Victor Schauberger ne spune să nu ne îndepărtăm de natură. Dar cine este Victor Schauberger? Despre oamenii uluitori, precum metafizicianul Schauberger, inventatorul ridiculizat, răpit de naziști, apoi ademenit de americani, se vorbește foarte puțin, pe semne din cauza limitărilor științei moderne. Schauberger este cel care a intuit existența unei astfel de științe și a multor dispozitive, fiind și cel care a descoperit motorul cu implozie. Un cer brăzdat de vehicule silențioase, mișcându-se cu viteze amențitoare, ape cristaline, plante crescând armonios, fără urmă de chimicale, folosind doar unelte de o anumită geometrie, obiecte transportate doar prin forța apei. Sunt doar imagini dintr-un tablou al unei alte căi, imaginate de un om mai înțelept, alături de tehnologii vii, în mijlocul unei naturi lucrând în toată splendoarea ei. A existat un austriac care a știut să o asculte, care a înțeles că natura are o înțelepciune superioară și ale cărui geniale invenții pot fi considerate o cale de dezvoltare pe o astfel de linie. Victor Schauberger s-a născut în 1885 în Holzschlag, Austria superioară. Despre aspirațiile sale timpurii, Victor spune... Încă din anii cei mai fragezi ai copilăriei, dorința mea era să devin pădurar, la fel cum a fost bunicul, străbunicul și tatăl meu. Victor Schauberger a fost într-adevăr pădurar, naturalist, filozof și inventator austriac. S-a născut într-o familie de pădurari din tată în fiu, Pidus in Silvis Silentibus, încredere în pădurile tăcute, liniștite, era de vizia familiei. Încă din copilărie a fost fascinat de modul de curgere al apei izvoarelor și a căutat să înțeleagă misterul. Crește într-un mediu natural și refuzând să urmeze studii universitare pe care le considera ca fiind distrugătoare pentru capacitățile creatoare, urmează simple studii silvice într-o școală de stat. Exercită apoi funcțiile de pădurar și de paznic de vânătoare, până la mobilizarea în 1914 în primul război mondial, unde avea să fie rănit. După război își reia meseria de pădurar lângă Linz. Urmarea lipsei de cai de tracțiune după război, el asigură transportul lemnului pe un torent de apă, punând în practică cunoștințe de plutărit din tradiția familiei. În perioada 1920-1924, administrează un district forestier sălbatic de 21.000 de hectare la Bernerau, aparținând prințului Adolf de Schaumburg-Lipa, pentru valorificarea lemnului. Victor Schauberger propune construirea unui canal de flotaj lung de 50 de kilometri, cu deflectoare ce dădeau apei o mișcare elicoidală alternativă pentru transportul lemnului. În tot acest timp, cât a fost supraveghetor pe domeniul de vânătoare al prințului Adolf Schaumburg, a avut ocazia să observe cum funcționează natura și cum apar creșterea, mișcarea și viața. Lui Schauberger îi devenise foarte clar că tehnologia dezvoltată de om mergea împotriva cursului naturii și de aceea, la un moment dat, s-a întrebat o astfel de tehnologie care duce la deranjamente atât de grave în natură și care funcționează cu efecte atât de nocive. Nu este ea oare una falsă?
O parte din idei le-a expus în cartea sa munca noastră lipsită de sens. Această lucrare nu se citește ușor și nu poate fi înțeleasă ușor. Ideile de aici aduc oarecum cu filozofia misticilor, iar o prima impresie este aceea că ne aflăm în fața unei alte științe, diferită de cea pe care o cunoaștem la ora actuală. Sunt prezentate astfel de elemente pe care știința convențională nu le ia nici pe departe în calcul, cum ar fi apa vie, apa moartă și viața. Schauberger vorbește despre un circuit al naturii perturbat. Omul, care reprezintă doar o scânteie în microorganism în marea viața naturii, a dezvoltat sub impulsul succeselor aparente și de scurtă durată o astfel de activitate care începe să deranjeze marea viață ca ansamblu și care pare să-i pregătească producției calitative a macroorganismului nostru numit Pământ un sfârșit, scria Schauberger în cartea sa. Citând din aceeași lucrare, această lege care guvernează în natură, unică din punct de vedere al uniformității și mărimii, care se arată în fiecare creatură vie și în fiecare organism, este legea circuitului perpetu, legat în fiecare organism de o anumită perioadă și de o anumită viteză. Dacă acest circuit, printr-o oarecare forță, este accelerat, încetinit sau chiar oprit din tempoul său, atunci el nu mai poate servi scopului său logic, căruia este supus împreună cu tot ceea ce este creat în natură. Organismul astfel afectat rămâne în urmă, iese din direcția marelui curent, iar toate organismele care sunt înlănțuite de el prin menținere și distrugere vor muri, iar în cele din urmă va fi distrusă chiar și acea mână care a intervenit fără sens și căreia îi se datorează deranjamentul. Ceea ce produce acest efect este rațiunea noastră și tehnica fără suflet creată de aceasta, dar și cultura noastră tehnică lipsită de legi, care bulversează sensurile și care reprezintă de asemenea cauza perturbării circuitului apei și al sângelui pământului. Dacă tot ceea ce a fost creat de această civilizație anorganică se îndreaptă spre pieire în tempoul dezvoltării sale, atunci acest declin nu este doar o criză trecătoare, ci prăbușirea naturală a unui edificiu cultural, construit pe înălțimea mețitoare, dar fără fundament. Iar cu această ocazie sunt trase în jos și elementele culturii autentice, scrie Schauberger. În universul lui Victor Schauberger, apa este elementul central, a denumit-o sângele pământului. El a descoperit un principiu. Există un tip de mișcare care susține viața și care se exprimă în formele de curgere ale apei, în vârtejurile, valurile și sinusoidele ei. Aceasta este o mișcare în linie cu natura. La polul opus există un alt tip de mișcare care slăbește viața. Se regăsește în motoarele cu ardere internă, turbine, elice și așa mai departe. Acestea produc mișcări contrare naturii. Cât despre natura apei, Schauberger o descrie în continuare astfel. Purtătorul circuitului care menține întreaga viață este apa. În fiecare strop de apă locuiește o divinitate, căreia îi slujim noi toți. Acolo locuiește viața, sufletul primei substanțe, anume apa. Transformările ei și malurile sunt capilarele ce ne conduc și în care își desfășoară ea circuitul. Fiecare curs de apă care constă în voință și rezistență, înseamnă muncă constructivă și el ne avertizează să avem grijă de vasele de sânge, primele și cele mai importante forme anatomice în care pulsează acel produs al unei puteri bipolare, anume viața. Fiecare puls este o artera acestei vieți care își construiește cursurile și podurile pentru a distribui în mod rațional viața care se naște în pământ și pentru a o aduce spre înălțimi, acolo unde ea poate deveni luminoasă, frumoasă și liberă. Noi, oamenii, cei care ne aflăm pe cea mai înaltă treaptă a acestui edificiu și care, depășind totul, suntem binecuvântați cu înțelegere și rațiune, facem cel mai prostesc fapt imaginabil, dându-ne permanent silința să regularizăm aceste cursuri de apă, începând dinspre mal, deci să le influențăm mecanic, în loc să luăm în continuare apa ca pe o ființă. O întrebare pe care Schauberger și-a pus-o mereu era de ce izvoarele pornesc de pe munte. 
conform teoriei gravitației. Apa ar fi normal să pornească dintr-un punct aflat mult mai jos, unde se creează o acumulare. L-a fascinat de asemenea fenomenul păstrăvului care rămâne nemișcat în curentul puternic al pârâului de munte, iar hrana pur și simplu îi ajunge în gură fără efort. A observat că dacă îl sperii, păstrăvul pornește cu viteză mare, dar în sensul contrar curentului. S-a întrebat ce forță îl propulsează de fapt. Metafizicianul a postulat existența unei forțe contrare gravitației, anume levitația. Mai mult a recunoscut existența acestei forțe pretutindeni, la apă, plante, oameni, animale. Ea permite apei să urce și să întrețină viața. Victor Schauberger vedea levitația ca pe o forță în formă de spirală, o forță de absorpție iar forța opusă, cea care slăbește viața, este o forță de inerție, una în linie dreaptă, dar, pe de altă parte, această forță ajută la descompunerea materiei moarte. În natură, apa curge de-a lungul unor forme șerpuite, sinuoase. Astfel de traiectorii sunt cele corecte, ele permițând apei să se încarce cu energie și să se împrospăteze. Dacă este constrânsă să curgă în linii drepte, atunci ea își pierde forța aportantă, iar în cele din urmă devine apă moartă. Schauberger considera pământul ca pe o ființă, apa fiind sângele lui. Ca o paranteză în metafizica lui Schauberger, cărbunele este un alt element vital al pământului, care este necesar să rămână acolo unde este. Religia Chinei interzicea pătrunderea în pământ. Schauberger vedea viața lungă a culturii chineze, în faptul că aceștia nu se atinseseră până la cea dată de sfera cărbunelui. La fel cum sângele curăță trupul și îl hrănește, apa poartă forța vitală a pământului. Apa care intră în pământ este supusă aici unui proces de purificare, iar izvoarele, o știm cu toții, poartă cea mai sănătoasă apă. Cu fiecare piatră pe care o întâlnește, apa generează turbulențe. Urbele pe care le parcurge împreună cu umbra pe care îi oferă vegetația, toți acești factori îi îmbunătățesc calitatea. La temperatura de 40 de grade, apa se mișcă cel mai repede și manifestă puterea portantă maximă. În mod natural, ea aduce la mal resturile și materia uzată, care intră într-un nou circuit al descompunerii, scria Victor Schauberger. Între anii 1924 și 1928, Schauberger devine consultant de stat pentru flotajul lemnului și construiește mai multe canale de flotaj și baraje în diverse țări europene, precum Iugoslavia, Turcia sau Bulgaria. Barajele sunt echipate cu dispozitive noi, revoluționare, unele ce ranforsează structura, altele care regularizează temperatura apei deversate în aval. Este obligat să demisioneze din cauza ostilităților șefilor. Publică în anul 1933 la Viena prima sa carte, Munca noastră fără sens. În anul 1934 este convocat personal de către Hitler, interesat de reputația și cunoștințele lui despre silvicultură și ingineria apei. Schauberger refuză să lucreze pentru Rai. În 1941, o intrigă a unor membri din Asociația Vieneză a Inginerilor duce la internarea forțată a lui Schauberger într-un spital de boli mentale, în observație permanentă de către SS. Luftwaffel convoacă pentru a găsi soluții la criza producției de energie. În 1942 este forțat să lucreze și pune la punct în lagărul de concentrare aparate de zbor discoidale de tipul farfuriilor zburătoare, Concepe două dispozitive, repulzin și propulzin, bazate pe principiul și forța imploziei. În 1944, împreună cu mai mulți ingineri, au fost mutați în localitatea Lönnstein. La sfârșitul războiului, întreaga documentație a proiectelor a fost sequestrată de armata americană. Este ținut în detenție timp de 9 luni și interogat. În 1958, la 73 de ani, un consorțiu american îi propune să-și pună teoriile în aplicare pe teritoriul SUA și îi se oferă un buget nelimitat. 
Schauberger acceptă oferta, însă, datorită unor neînțelegeri, este nevoit să renunțe și nu obține dreptul de întoarcere în Austria, decât abandonând americanilor toate prototipurile și planurile și angajându-se de a nu mai lucra niciodată în domeniul imploziei. La cinci zile după întoarcerea în țară, moare la Linz pe 25 septembrie 1958. Victor Schauberger a dezvoltat tehnologii bazate pe implozie. Implozia are la bază un vortex auto-întreținut care evoluează în mediu fluid, apă-aer. Când fluidul trece printr-un tub cu diametru progresiv mai mic, are tendința de a curge în spirală, într-o turbulență cicloidă, iar la ieșirea din tub are loc o eliberare gigantică de energie care poate să producă levitație. Pornind de la această teorie, Schauberger a conceput un motor cu implozie care a stat la baza conceperii aparatelor de zbor, discuri zburătoare, repulzin și propulzin, submarine, sisteme de purificare a aerului și aparate de producere neconvențională a energiei electrice. Cei care doresc să aprofundeze studiul despre viață, opera și invențiile acestui inventator genial, Există cărți traduse în limba română precum Vrăjitorul apei, Natura ca profesor, Pământul fertil și Inteligența și dinamica energiei. La final vă dau și câteva citate ale marelui inventator. Munca noastră este întruchiparea voinței noastre. Manifestarea spirituală acestei munci este efectul ei. Atunci când astfel de muncă este făcută în mod corespunzător, aduce fericire și atunci când este executată incorrect, cu siguranță aduce suferință. Omenire, voința ta este supremă. Tu poți comanda natura dacă vrei, însă supune-te ei. Totul este guvernat de către o singură lege. O ființă umană este un microcosmos. Cu alte cuvinte, legile care predomină în cosmos de asemenea, funcționează și în spațiul minuscul al ființei umane. Dragi prieteni, mă opresc aici și nu înainte de a vă mulțumi ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să dați like și share și să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!